welcome back to my channel panchami's classroom in the video la 12th standard biobotany chapter 8 environmental issues la ozone depletion pathi dhaan paaka porom so ozone depletion pathi paakrathukku munnadi ozone layer pathi nama therinjikkanum adhavadhu sun la paathina uv rays ultraviolet rays vandu emit aayite irukum அது வந்து ஏர்த்தில் படும்போது ஏர்த்தில் இருக்கிற ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு நிறைய டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருக்கிறதுனால ஏர்த்தோட அட்மாஸ்பியருக்கு மேலே லேயராக ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அதுதான் ஓசோன் லேயர் எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம ஏர்த்தில் யூவி ரேஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் ஷீல்டாக இந்த ஓசோன் லேயர் வந்து இருக்கும் அதனால தான் ஓசோன் லேயரை ஓசோன் ஷீல்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதான் நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம் ஓசோன் லேயர் இஸ் அ ரீஜியன் ஆஃப் ஏர்த் ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் தட் அப்சர்வ் மோஸ்ட் ஆஃப் த சன்ஸ் அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷன் இந்த ஓசோன் லேயர் பார்த்தீங்கன்னா அட்மாஸ்பியருக்கு மேலே இருக்கிற லேயர் ட்ரோப்போஸ்பியர் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியரில் தான் இருக்குது ட்ரோப்போஸ்பியரில் இருக்கிற லேயரை லோவர் லேயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியரில் இருக்கிற லேயரை அப்பர் லேயர்னு சொல்லுவோம் இந்த லோவர் லேயரில் இருக்கிற ஓசோனை பேட் ஓசோன்னும் அப்பர் லேயரில் இருக்கிற ஓசோனை குட் ஓசோன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன் அதை குட் ஓசோன் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா சன் எமிட் பண்ணுற யூவி ரேஸ் எல்லாம் ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணி ஏர்த்துக்கு வராமல் தடுக்கிறது வந்து குட் ஓசோன் தான் அதுவும் ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியரில் இருக்கிற அப்பர் லேயர் அதனால தான் அந்த அப்பர் லேயரை குட் ஓசோன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஓசோன் லேயர் வந்து ஒரு வேளை ஏர்த்குள்ளே வந்து லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு அது அந்த லேயர் ரேஸ் வந்து படும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஆர்கானிசமோட டிஎன்ஏ வந்து டேமேஜ் ஆகும் வந்து டாப்சன் யூனிட் டாப்சன் யூனிட் அப்படின்றது ஓசோன் லேயரோட திக்னஸை வந்து டாப்சன் யூனிட் அந்த அடிப்படையில் தான் அவங்க வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்க இப்போ லென்த்தை வந்து மீட்டர் சென்டிமீட்டர் மில்லி மீட்டர் இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸில் நம்ம எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி ஓசோன் லேயரோட திக்னஸை டாப்சன் யூனிட்டில் தான் மெஷர் பண்ணுவாங்க டாப்சன் யூனிட்னால் என்னன்றது நம்ம ஓசோன் அப்படின்ற ஒரு ஷார்ட்டில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் இன்னொன்று ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஓசோன் ஹோல் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டூ மார்க் அண்ட் இது வந்து நம்ம ரொம்ப ஃபெமிலியராக கேட்குற ஒரு டாபிக் தான் இந்த ஓசோன் ஹோல் ஏர்த் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன் சிஎஃப்சி எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா ஏசி ஃப்ரிட்ஜு இது மூலமாக தான் இந்த குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன்ஸ் வந்து எமிட் ஆகுது குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன் வந்து ஒரு கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் அதை வந்து நம்ம பார்ட் ஒன் குளோபல் வார்மிங் அண்ட் கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட்லேயே பார்த்தோம் ஸோ இது ப்ரொடியூஸ் எமிட் ஆகிறதுனால நமக்கு வந்து ஏர்த்தோட டெம்பரேச்சர் அதிகமாகுது அதை குளோபல் வார்மிங் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் ஸோ இது மூலமாக ஓசோன் லேயரில் இருக்கக்கூடிய திக்னஸ் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் அது திக்னஸ் வந்து குறையறதுனால என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா ஏர்த்தில் வந்து யூவி ரேஸ் வந்து பெனட்ரேட் ஆகிறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அதான் ஓசோன் ஹோல் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் த டிக்லைன் இன் த திக்னஸ் ஆஃப் த ஓசோன் லேயர் ஓவர் ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஏரியா அந்த திக்னஸ் வந்து ஒரு சில இடத்துல வந்து குறையறத தான் ஓசோன் ஹோல் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஒன் மார்க் வேர்ல்ட் ஓசோன் டே வந்து செப்டம்பர் சிக்ஸ்டீன் இது வந்து ஒன் மார்க்ஸாக கேட்குறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து சன் எமிட் பண்ணுற யூவி ரேஸை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று யூவி பி ரேஸ் இன்னொன்று வந்து யூவி சி ரேஸ் யூவி பி ரேஸ் தான் பயோ மாலிக்யூல்ஸ் டிஷு இது எல்லாமே டேமேஜ் பண்ணி டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறது வந்து யூவி பி ரேஸ் யூவி சி ரேஸ் வந்து யூவி ரேஸ்லே ரொம்ப டேமேஜ் ஆக ஆகக்கூடிய ரேஸ் வந்து யூவி சி ரேஸ் தான் அது மூலமாக ஸ்கின் கேன்சர் மியூச்சுவேஷன் இது எல்லாமே நிறைய நடக்கும் ஆனால் ஓசோன் லேயர் இருக்கிறதுனால அந்த யூவி சி ரேஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ப்யூரிஃபை ஆகி தான் ஏர்த்தில் வர்றதுனால அவ்வளோ பா நமக்கு அட்வான்டேஜாக இருக்கும் 
அந்த ஓசோன் லேயரோட திக்னஸ் குறையும் போது தான் நமக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து சில ப்ரோட்டோகால்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரெண்டு ப்ரோட்டோகால் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து மான்ட்ரியல் ப்ரோட்டோகால் இந்த ப்ரோட்டோகால் எல்லாமே குளோபல் வார்மிங் க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் ஓசோன் டிப்ளீஷன் இதிலிருந்து வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து மான்ட்ரியல் ப்ரோட்டோகால் இது வந்து கேனடாவில் நடந்த இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரீட்டியில் கொண்டு வந்த ஒரு ப்ரோட்டோகால் இது வந்து முன்னாடியே நைன்டீன் செவன்டீஸ் அந்த டைம்லேயே இது வந்து இந்த கான்வர்சேஷன் ஓடிட்டு இருந்தது நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல இதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஆனால் இது ஒரு ப்ரோட்டோகாலாக வந்தது நைன்டீன் எயிட்டி செவனில் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்டில் தான் இதை வந்து இஷ்யூ பண்ணாங்க இது மாதிரி நம்ம க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும் அது மூலமாக நம்ம ஏர்த் வந்து சர்வைவ் பண்ண முடியும் அப்படின்றது இந்த மான்ட்ரியல் ப்ரோட்டோகால் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா கியோட்டோ ப்ரோட்டோகால் கியோட்டோ ப்ரோட்டோகாலில் கொண்டு வந்தது தான் சிடிஎம் க்ளீன் டெவலப்மெண்ட் மெக்கானிசம் இந்த க்ளீன் டெவலப்மெண்ட் மெக்கானிசமோட கான்செப்ட் என்னென்னா ஒரு க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற எனர்ஜிஸ் அந்த மாதிரி ஒரு சோர்ஸாக இல்லாமல் அதுக்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது சோர்ஸ் மூலமாக நமக்கு லைஃப் ஸ்டைலுக்கு யூஸ் பண்ணுறத இந்த கான்செப்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குளோபல் வார்மிங் அண்ட் க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட்லேயே நம்ம சொல்லியிருப்போம் சோர்சஸ் ஃப்ரம் க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷனில் கார்பன் டைஆக்சைடு வந்து கோல் எரிக்கிறது மூலமாக எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் ஆகும் அது மூலமாக அட்வான்டேஜும் இருக்குது டிஸ்அட்வான்டேஜும் இருக்குது ஆனால் இந்த சிடிஎம் ப்ராசஸ் மூலமாக சோலார் பேனல் அப்படின்ற ஒரு சிஸ்டமை கொண்டு வந்ததினால நமக்கு நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருந்தது இது மூலமாக க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சுது அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த சி சோலார் பேனல் சிடிஎம்மோட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அந்த ப்ரோட்டோகால் வந்து கியோட்டோ ப்ரோட்டோகால் டூ தௌசண்ட் செவனில் கொண்டு வந்தது அண்ட் சிஇஆர் சர்டிஃபைட் எமிஷன் ரிடக்ஷன் இதுவும் க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் வந்து அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு கொண்டு வந்த ஒரு கான்செப்ட் தான் சிஇஆர் சர்டிஃபைட் எமிஷன் ரிடக்ஷன் ஸோ இவ்வளோதான் ஓசோன் டிப்ளீஷன் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது ஓசோன் லேயர்னால் என்ன சன் எமிட் பண்ணுற யூவி ரேஸ் அண்ட் ப்ரோட்டோகால் பார்த்தோம் இந்த ஓசோன் டிப்ளீஷனால் என்னெல்லாம் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா லங்ஸ் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய டிசீசஸ் வந்து ரொம்ப காமனாக இருக்கும் ஆஸ்மா எம்ஃபிசமா இரிட்டேஷன் இது எல்லாமே லங்ஸ் ரிலேட்டட் ரொம்ப காமன் அண்ட் ஸ்கின் கேன்சர் ஏன் அப்படின்னா யூவி ரேஸ் படும்போது ஸ்கின்னோட கலர் சேஞ்ச் ஆகி ஸ்கின் பேர்ன் ஆகி ஸ்கின் கேன்சர் வர்றதுக்கு நிறையா பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கும் அது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஜுவைனல் மார்டாலிட்டி ஆஃப் அனிமல் அனிமல்ஸில் ரொம்ப ஏர்லி ஸ்டேஜ்லேயே இறந்து போயிடும் பிகாஸ் ஆஃப் யூவி ரேஸ் தேர்ட் ஒன் இன்க்ரீஸ்ட் இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் மியூச்சுவேஷன் மியூச்சுவேஷன் அப்படின்றது ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் டிஎன்ஏவாக இருக்கலாம் ஆர்என்ஏவாக இருக்கலாம் அதில் ஒரு சடன் சேஞ்ச் ஃபார்ம் ஆகிறத மியூச்சுவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து நம்ம இந்த டுவெல்த்துலேயே இதை பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம பார்ப்போம் மியூச்சுவேஷன் மியூட்டாஜன்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ யூவி ரேஸ் மூலமாக ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் டேமேஜ் ஆகிறதுனால சில சேஞ்சஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த சேஞ்சஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுனால ஒரு ஜென்ரேஷன்லேருந்து இன்னொரு ஜென்ரேஷனுக்கு அந்த எஃபெக்ட் வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுவும் யூவி ரேஸ்னால் வந்தது இது வந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸில் இன்வால்வ் ஆகிற கெமிக்கல்ஸ் வந்து ஸ்டாப் ஆகும் ஓசோன் டெப்ளீஷன் நடக்கிறதுனால அதனால் என்ன ஆகும்னா ஏர்த்தில் இருக்கிற கார்பன் டைஆக்சைடு லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால ஓசோன் டெப்ளீஷன் வந்து இன்னும் அதிகமாக நடக்கும் இதான் ஃபோர்த்து பாயிண்ட் அண்ட் லாஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காமனாக இருக்கிறது கிளைமேட் அண்ட் ரெயின்ஃபால் பேட்டர்ன் சேஞ்ச் ஆகிறது இது க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் குளோபல் வார்மிங்லே இந்த எஃபெக்டை வந்து நம்ம பார்த்தோம் அதே எஃபெக்ட் தான் ஓசோன் டெப்ளீஷன்லேயும் இருக்குது ஸோ இவ்வளோதான் ஓசோன் டெப்ளீஷன் இந்த டாப்பிக்கில் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் 
மறக்காம நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ